queremos saludar al ganador del premio Nobel de Física, el profesor John Martinez. Profesor Martinez, congratulations on your Nobel Prize. Good morning. Thank you very much. Uh, appreciate. And uh, yeah, it's been an exciting morning, to say the least. <laughs> yeah. And you were expecting that telephone call? Oh, no, not. And, you know, you're, you go to these Nobel Prize symposiums and you kind of realize you, you know, might be awarded at some point. But uh, to me, that was kind of the, the biggest achievement in my career. Uh, I really wasn't thinking about it this year because I'm doing a startup company and really busy with that. So it came kind of as a surprise this morning. Uh, and so that, that was great. I really appreciate it. Uh, Professor Martins, uh, how can you explain in a very simple way what is the reason of this prize, this mechanic tunnel quantic? So, um, you know, when you study physics, you study science, you understand that quantum mechanics is the laws of nature that describe how, you know, electrons and atoms and small particles work. Uh, but what happened uh, in our experiment is we showed that quantum mechanics is actually obeyed. Nature obeys quantum mechanics on a whole host of other systems. In this case, we built an electronic device where the quantum mechanics of the currents and voltages of the device, the, the laws of the current and voltages of the device obey quantum mechanics. This is something you can a chip, you can kind of see the circuit with your eye, so it's very big. And it basically shows that the laws of physics, of quantum mechanics, is much more broadly applicable than, you know, what what you, you know, learned about in terms of how it shows how atoms work. And, of course, what's been interesting since then is people have, you know, taken this, that quantum mechanics can be seen in this system and uh, uh you know applied it to trying to build a quantum computer which is something that i and many other scientists are doing right now yeah and that that's, us, uh, that's a very interesting application to maybe make much yeah. more powerful computers than what we have uh using you know the silicon devices or yeah. cell phones me, and things like uh, that john let, let me make a very very short translation Gracie. Es una mañana bastante movida para él. Si esperaba la llamada, no lo esperaba. Él está creando su propia compañía en este momento. Él siempre va a esos simposios de los premios Nobel y pues se da cuenta que de pronto alguna vez podría recibir esa llamada, pero este año en particular no estaba pensando en eso y sin duda lo reconoce como el logro más grande de su carrera. ¿Cómo explica la razón de este premio? Y es que cuando se estudia la ciencia y la física y se entiende la mecánica cuántica y cómo se puede aplicar esto, sobre todo con lo que ellos hicieron, es que lo mostraron mucho más más grande en un sistema eléctrico, pues descubren que tiene muchas más aplicaciones esta mecánica cuántica, en especial para la creación de computadores cuánticos, que es lo que muchos están trabajando ahora. Y ese es el gran logro que puede ser la mecánica cuántica aplicable en muchas más áreas de lo que se pensaba anteriormente. Uh, Doctor Martínez, uh, for how long have you been working in this development? Um, so the experiment that it was awarded to was an experiment I did in uh, the mid-1980s. So this is something I've been working on my whole career for 40 years, various aspects of it. Uh, so it, it's been a long time. And it's been just wonderful to go from this very basic demonstration science experiment to building these big quantum computer machines uh, you know, today. Dr. Martinez, tell us about your life. You were born where? Where did you go to to your school? Tell us the college. What did you study and where? Okay, so I was uh, born in San Pedro, California, uh, which is a suburb of Los Angeles near the port of Los Angeles, say near Long Beach, and uh, went to school there, went to San Pedro High School, Uh, and I took my first physics class in, in high school and absolutely loved it. Had a very good teacher. I liked it. So I decided to study physics, and I went to UC Berkeley, 
both as an undergraduate and then uh, when I decided to go to graduate school, I started, um, you know, I, I stayed at Berkeley in part to work for John Clark, who was beginning to do experiments on quantum mechanics, looking at quantum mechanics in these electrical devices. So this kind of field drew me just as a graduate student and, and doing that. And, um, and you know, so I, I was able to get my thesis there. I then went, uh, did a postdoc, uh, you know, after my, I got my Ph.D. I worked with Michel Devere and others in France, in Paris, France, at CEA Saclay. And then afterwards, I went to the National Institute in Standards and Technology in Boulder, Colorado. And after working there for like 15 years, I then went to UC Santa Barbara and was a professor there. And then during that time, I also worked for Google and uh, started the, the, the quantum hardware group there at Google to continue on with this research. And I, I've retired um, uh, since then, and I'm start, I started my own company a couple of years ago, and we're trying to build a quantum computer, a useful quantum computer. Um, in terms of, of uh, that quantum computer that you were mentioning, that you're working on, uh, what could it be used? I mean, how could it be different than the computer that we have today? What could we do with that quantum computer that we can do with the computers that we have today? Sure. Um, so a quantum computer uses some logic that's much more broad and rich than what you can do with uh, classical computers. So that allows you to solve some problems, not every problem, in a more powerful manner. And uh, the basic application that I really like and I think about is using uh, the quantum computer to solve how chemistry works, how molecules get put together, maybe how to simulate with quantum mechanics how a transistor works and the like. And this is done right now with supercomputers. Supercomputers can be used to solve quantum mechanics. However, because quantum mechanics is so rich and so difficult, um, it, you can't solve very big systems. And my, my uh, hope, and this is what other people have proposed in theory, is that you can kind of map the quantum mechanics of how a molecule works onto this quantum computer there we're building and then uh, solve it kind of in the, in the same way the digital computers can solve arbitrary problems. So, um, you know, that, that's the, the big challenge for me and uh, uh, just opening up a whole new powerful way to do uh, computation is just a very exciting thing to think about. Uh, Professor, la last year, your colleagues uh, Hopfield and Hinton won the prize with the artificial intelligence. Yes. And now you are talking about this quantic future. Must be sometimes to think about our future. I mean, are you not afraid that all this technology will leave us without job? Um, um, I would say when I think about quantum uh, computers, I think about how they're going to be able to solve problems that we just can't solve right now. And that is to make, make better materials or maybe using more common materials instead of using like rare earth materials or some really difficult material to how to make it better and cheaper and make it more sustainable. So, you know, I think of the, the benefits that, that computation can do. We, you know, I think we all understand that, that there's problems with technology and, you know, even you know, how you people use their cell phone. So we always have to be careful about that. But um, I, I just see that this, this will allow um, us to you know, better use the resources that we have in the earth. I, I kind of think of it as having a lot of potential for it. Professor Martinez, again, congratulations. This is a big information for the future of uh, the world. 
And uh, okay. please have a great celebration. Have a, are Thank you in you California? Yeah, we're in, I'm in Santa Barbara, California. Ah, oh, Santa Barbara. You can have a delicious wine to celebrate. <laughs> yes, that's right. Thank you. Bye okay. bye, John. Thank bye. you. Bye bye. <laughs> bye bye. Bye bye. Eh, eh, Alberto, este es el final de la película recuerde usted que el presidente de la república en uno de sus eh, trinos y discursos mañaneros se metió en este tema ¿no? claro que él no habló de la mecánica cuántica él hablaba de las la matemáticas matemática, matemática cuántica sí, le privan sí, pero lo que realmente existe es esto mecánica cuántica Final de la película, Alberto. Final de la película. El año pasado ganó la inteligencia artificial. Y este año, el señor del túnel cuántico macroscópico con cuantificación de energía en un círculo eléctrico. Traducción, Alberto, más avances para que el mundo se vaya cerrando a la magia de la inteligencia artificial. Sí, nada que Grace, le di tiempo para que tome aire, para que se peine. No está tan largo, Julio, no se preocupe no. por mí. Además, lo importante era poder aprovechar al premio Nobel ah, claro. lo más que se pudiera, así que lo entiendo perfectamente. Ella misma se da coba, Alberto, con vainazo. <risa> sí, entonces, que es una modalidad diferente. Sí, menos mal, menos mal. Lo que era importante era que ustedes pudieran hacer las preguntas y tener más tiempo con él. Y mientras tanto, a mí me toca tratar de resumir todo lo que ustedes hablaron. Sí. Claro. Resumen ejecutivo. Gris. No es la primera ¿Cuándo? vez. No es la primera vez, doctor Casas, entonces estamos acostumbrados. Le Así preguntan es. cuánto llevaba trabajando en este proyecto. Le dice que el experimento lo comenzó a trabajar en 1980, o sea que lleva trabajando en esto toda su carrera, calcula 40 años, y tratando de profundizar e ir de la demostración básica a estos computadores cuánticos bastante grandes que nos dice ahora está trabajando en su propia compañía. Nos cuenta un poco de su hoja de vida, de dónde nació, a qué escuela fue. Dice que nació en San Pedro, California es un suburbio en Los Ángeles cerca de Long Beach ahí estudió el colegio el colegio de San Pedro nos dice que se enamoró de la física desde el colegio cuando tuvo su primera clase de física con un muy buen profesor y desde ahí pues pasó a la Universidad de Berkeley, UC Berkeley y pues estudió incluso ahí con John Clark que es otro de sus colegas con el cual comparte este premio nos dice que pues empezó a estudiar esta mecánica cuántica en los aparatos eléctricos de hecho su tesis la hizo sobre eso después se fue a Francia en París también estuvo en un instituto en Colorado y después de 15 años fue profesor en, en Santa Bárbara nos dice que después fue a, Colo a, a, a trabajar en Google y ahí comenzó pues una investigación mucho más amplia se retiró de la compañía hace un par de años y ahora pues está creando eh, la computadora cuántica de la cual nos hablaba nos di le preguntaba también Ana este computador cuántico para qué nos sirve qué puede hacer distinto a los computadores que usamos en el día a día y dice que tienen una lógica mucho más amplia y rica que los computadores clásicos eso permite resolver problemas o algunos problemas de una manera mucho más poderosa a él la aplicación en la cual le gusta pensar o estudiar es usar eh, o tratar de estudiar la química a través de estos computadores cuánticos entonces estudiar las moléculas los átomos cómo funcionan esos transitores en la luz, entonces estos supercomputadores se pueden ayudar, nos pueden ayudar a resolver problemas mucho más complicados en sistemas mucho más grandes y le da mucha esperanza que eh, pues saber estas moléculas cómo fusionan, la mecánica cuántica puede ayudar a eso y pues nos dice que un computador digital nos resuelve nuestros problemas del día a día la idea o lo que él espera y su esperanza es que estos computadores cuánticos puedan resolverlo con la misma facilidad pero digamos que temas mucho más poderosos, mucho más amplios el año pasado se ganaron el premio Nobel con la inteligencia artificial entonces le preguntábamos sobre el futuro si no le daba miedo que todos nos quedáramos sin trabajos y dice que cuando piensa en los computadores cuánticos piensa más bien en la resolución de problemas en lo que no podemos resolver hoy en día en cómo nos podría dar por ejemplo mejores materiales crear materiales mucho más comunes 
o por lo menos empezar a usarlos a diferencia de los más raros o difíciles de implementar. Eso nos haría la vida mucho más fácil porque podríamos utilizar materiales más baratos, más sostenibles. Entonces ese es uno de los beneficios que esta computación puede permitirle a la humanidad. Entonces hay que entender, digamos, los problemas de la tecnología, de cómo usamos los teléfonos ahora a, a, hoy en día, pero dice que a pesar de que hay que tener cuidado con eso, él ve más bien el potencial que tienen estos computadores cuánticos y esos recursos que nos puede brindar.